花儿开的妖娆，女儿心事又有谁知晓？问天无语，月儿笑，花园向往人寂寥，痴情人得不到也忘不掉。深情无依傍，这一世风雪路途遥，相濡以沫是骄傲。来世再相约，听见花朵几。再相约，听见花朵记得我，到底是一世的情未。还好啊，这次我们是有惊无险。这哪是有惊无险呀、啊？这叫意外之喜。这下总算是有救了。<笑>我们少奶奶真是有福之人，这下不是终于有茶卖了？<笑>对对对，哎，咱们这茶泡出来真是香气四溢，还飘着金花呢啊！嗯，是。姐，姐。哎呀，你看你啊，大呼小叫的，一点大呼人家少奶奶的样子都没有。我有事找你帮忙。哎呀，什么事啊？我把东院的小丫鬟们都集合起来了，我要你去教他们，怎么化妆，怎么打扮，怎么说话，还有，怎么泡茶。你想开院子啊？你想什么呀？要开我早开了，等不到现在。啊，吓死我！那你要我教他们这些干嘛？我想让他们去鱼龙泉给客商们泡茶，为了把这茶卖出去，这，啊，得要好看。这个我拿手，走吧，走。哎，少奶奶把我们叫来做什么呀？不知道啊，还让咱们穿最漂亮的裙子。啊、该不会是要给我们找户人家吧？你是想人家想疯了吧？来来来来了，师傅来了，站好站好站到。师傅来了啊！这以前啊，大家都在家里做活，从明天开始。我要你们去玉龙泉帮几天忙，这在外面说话、做事、待人接物跟在家里头不一样，所以我特地把韩夫人请来，教教大家啊。嗯，好吧，你们走两步给我看看。走两步，行，都跟着我啊，跟着跟着。怎么了？你别光摇头啊，你得教我们。好吧，你看着我怎么走啊？哎呦，哎，这不行，这不行，你就不行，我靠这个颠倒众生的。我们现在是去卖茶的，那行为举止得要用那茶的感觉，纯正清香。明白，纯正吗？就是要。大方得体那种吗？对对对对对，这个我拿手，好吧好吧，来再一次啊，胸要挺，左摆，左摇，这个左摇，还得再清香点儿，再清香点啊、哦，嗯嗯，来，看我啊，胸要挺，左摇，哎，这个好，这个好，这个好。好了吗？跟我走一走，快来来，跟着啊，跟着啊。好吧，你们往前走。嗯，挺好。嗯，抬头。嗯
，别那么紧。对了，往前走，别摇来摇去的，来放松一点。对了，往前走。哎呀，你们这衣服太难看了，要换啊！我我们这都是新做的衣服，那是新的，去年才做的。土啊土啊，全都很土，全都要换。这样，我叫王管家，给你们一人做身新衣裳，这颜色款式。都叫韩夫人来的，好啊好啊好啊！还有你呀、啊，你也要换。行行行，都听你的。韩夫人准备给我们做什么样的衣服呢？对了，你的茶叫什么名字？叫叫叫金花福茶吧。金花福茶，我知道了。哎，再走。对，挺胸啊。对了，对。上奶奶穿这太好看了，这样是吗？颜色特别。来来来，拿着。就是啊。今天晚上用上啊，明天要美美的。哎，过来。哇，香啊！怎么样？金花福茶的茶汤是红黄亮色的，所以我选择了淡雅的秋香色。因为你那茶叫金花福茶，所以呢，我在你的领口。袖口，还有披肩上，又点缀了一些金花，作为呼应。真是，好看好看，太好看了。对呀、啊，太好看了。我说的是这衣服，我说的是你呀、啊。你看你，又年轻又漂亮。唉，你真的忍心让她当一辈子寡妇吗？那个姐。教我们泡茶吧，泡茶我会啊。哎，要泡的好看，姿态优雅，还是得跟韩夫人学。来来来，你们都过来，来，学泡茶。来吧来吧，哎好。夫人。老爷。你在做什么？你不是最喜欢周顿义的《爱莲说》吗？我今日出门，特地寻了几只为你插上。你怎么知道？我听你吟过几次，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。嗯，你倒是有心。嗯、老爷，嗯，你在这里看书。我在旁边陪你可好？随你。大哥，下个月进京。哦，他临走之前，我们给他见个行吧。行。老爷，你还记得这件袍子吗？那次，你把我从韩三春手里救下来，就是用这件袍子裹着我。当时，这袍子上还带着你的体温和气息。后来，我把这袍子穿回了家，挂在床头。日日看，日日抚摸我此次进京，必当呼吁便罢。便，乃天下之公理
，只有变法才能革除积弊，我大秦国才能蒸蒸日上，焕然一新。那依你之见，该如何变呢？若依我，理当将现今所有的陈规陋纲，通通废除，另寻新法，且为至尊。无论王子、庶民，均不能凌驾其上。那岂不是要将孔孟之礼、尧舜之道通通丢弃？这简直要天下大乱啊！现在已经是天下大乱，贪官横行，民不聊生，世风日下，礼崩乐坏。难道还有比现如今更糟糕的世道吗？所以我以为，当今之格局就该一国断掉，重新开局。刘先生，你以为吴泽的见解如何？我以为过分激进，反而欲速则不达。哎，小三子，你不去厨房帮忙，在这里发什么呆呢？我这儿的货就这么多了。你要再不签，恐怕还得见掌柜。薛掌柜啊，哟，杜老板，哼，算你狠。我也无话可说了。这样吧，按照你前两天讲的，签约吧。签五年。我还有别的选择吗？行。这样吧，杜老板，你看。外边那么多客商都在排队，一个一个拿货。你要签约，也请你到外边排一下队吧。你说什么？哎，我可是大客商，一下拿五千箱，你你让我去排队？<笑>我们审视茶行有审视茶行的规矩，无论客商大小，都得排队。哎，我说，都是做茶叶生意的，哎，你们怎么就跟那个吴家少奶奶那么不一样呢？你要觉得他好，你去呀、啊，啊！<笑>可惜啊，那寡妇话说得漂亮，却一块砖茶也给你拿不出来。好，行，排队去。哎哎，这这什么意思？我们掌柜的累了，要吃饭了。这都已经完了。魏氏再来，魏氏再来，魏氏再来。魏氏再来。哎，魏氏再来。离婚门呢？哎，离婚门呢？他这是故意折磨我们。哎，玉龙泉出新茶了啊！全出新茶了。哦，这不是说他家的茶都掉河里了吗？如果他们家茶不被水泡，我们怎么在这儿受这个气？就是吧。他们不是说没茶卖了吗？你们跟我去看看，就都知道了。这个是啊。啊！哎，各位父老乡亲，快点过来，品尝一下玉龙泉的金花浮茶。快来尝一尝。快看，玉龙泉新出的金花浮茶呀！哎，来尝一尝金花浮茶。来看一看。玉龙泉新出的金花浮茶呀！来来，尝尝我们的新茶，金花浮茶。尝一尝。来，看一看玉龙泉新出的金花浮茶。看看我们的新茶，这叫金花浮茶。来尝一尝。这味道还不错吧？不错不错，挺醇厚的。让一下，让一下。哎呦，少奶奶！哎呀，少老板，都差点认不出你了。听说你这有茶卖了，是不是？是，不过啊，不是以前的浮茶，是一种新茶。哦，是泾阳浮茶吗？是，你们先尝了再说。来，尝尝。这个这个这个茶老板。哎呀，这茶汤，比起泾阳浮茶，看似明亮了许多，可谓汤红不浊，香清不粗，味厚不涩，好茶呀！啊。哎，少奶奶，你现在的这个茶比以前的浮茶，好像还好了许多啊。这是我们玉龙泉才出的新茶，叫金花浮茶
哎，这是什么？这就有金花啊，有股子黄花清香味啊！哎，少奶奶，这金黄茯茶多少钱一箱啊？和以前的茯茶一个价。这什么？哎，少奶奶，这样一切不变，我们还要五千箱。哎，不过我这茯茶和以前的茯茶性质有所不同，你带回去之后，只怕还要多费口舌。你放心，就凭这个味道，不用费什么口舌，一定一抢而空啊！对对对,对，来来来，都尝尝，都尝尝，来。掌柜的，开门吗？哎，再等一等。已经喂食了。哼。前些日子我求他们不要跟吴家签约，你看看他们给我那个脸色，嗯？今天我要加倍的还给他们。嗯，让他们在外头再等一等。好，掌柜的，外面好像已经没人了。不可能，真的，什么声音都没有了。开门。放心，这十三之前我一定把这货给你备齐，保证你失误，顺利出发。好，那就有劳了。呃，杨掌柜，呃，我们不是签了五年的约吗？我准备把这五年改成十年。哎呀，那就多谢薄荷兄弟了。呃，还有啊，我这次回去会跟周边部落所有的商人宣传，买茶一定要去玉龙泉。那些个什么沈氏茶行，谁去谁傻瓜。多谢。好，那我就告辞了。慢走慢走。哎，接了接了。了。不可能。就算吴家重新去湖北进货，也不可能这么几天就运到。老爷。这是千真万确，吴家卖了一种金花茯茶，那些客商又全都回去了。什么金花茯茶？我也不知道啊。听喝过的人说，那金花茯茶比我们卖的茯茶口味更加醇和，也少了一股苦涩味儿。那薄荷呢？哎呀，别提他了，就是他挑的头。老爷，我们可怎么应对呢？现在只有请杜老板出手了。客商们都说你们是东岳六美，还说冲着你们以后只来玉龙泉买茶叶。不过也有人在背后说你们什么以色友人，你听到了不要生气啊。只要能帮少奶奶把茶叶卖出去，我高兴还来不及呢，怎么会生气？春姐，今天是我认识你以来最漂亮的一天。是呀，我长这么大还是第一次这么打扮自己呢。哎，周边哪位少爷已经看上你了，正在来吴家东岳的路上，给你提亲呢。胡来，你要再这么胡说八道的，你信不信我撕了你的嘴？
来来来，坐坐坐坐坐。啊，沈老板，你来的正好。哦，贝勒爷刚刚来信，要你我筹建钱庄。杜老板，这钱庄只怕不是你想开就能开。哎呀，这你不用担心，我心里面已经有了筹划。这样，龙生河负责执照和招揽客商，你负责垫资。到时候赚了钱，依然三七分账。需要垫资多少？一开始怎么也得垫个两百万两银子吧。两百万两银子？怎么？哎，杜老板，实不相瞒，我们沈家已经是山穷水尽了。今日我来这里。是特意来向你求救的，沈老板，你就不要跟我开玩笑了。杜老板，你一看就知道了。沈氏茶庄已经被吴家玉龙泉压得半年没有盈利。还积压了十几万两银子的砖茶、药材生意，吴家的圣龙泉占了六成，我们沈家只占一成，但库房里面倒是积压了几十万两银子的货。皮毛，吴家占了五成，我们沈家最多只占了两成，也有十多万两银子的存货。那新月贸易行呢？那，那，在这儿。你看，哎，哎，不是，二少爷在的时候，几个月就赚了三十万两啊！实不相瞒，这新月贸易行的最大的客商已经被吴家东岳那个寡妇给抢走了，还签了十年合同。现在这一点点盈利，也是我费了九牛二虎之力才挣下来的。现在你就是杀了我，我也拿不出两百万两银子啊！杜老板，如果你再不出手，一年之后，金阳就再也没有我们沈家这个招牌了，到时候你们只能另觅伙伴了。不，你的意思是，你还能撑个一年？那寡妇活不过一年。这样，你找几个商家，联名写一封状告信，内容是。放好吧，带上我来。哎，来，快点，快点，快两步。成都德新全掌柜李洪平，德新全掌柜李洪平，少奶奶、二爷、四爷，这是成都德新全今年的账簿。李掌柜，打开。少奶奶，这是今年的收益。总共是四千二百三十四两银子。哎呀，李洪平，今年不错呀，来年再接再厉啊！啊，辛苦辛苦。兰州玉龙泉掌柜杨林清，玉龙泉掌柜杨林清。少奶奶，二爷，四爷，今年的生意真是太火了。你看这账簿比往年厚了许多呀，李老贵
。来，把箱子打开。哟，哎呦，这么多，全靠金花复查。明年还会更多。明年一定得四个箱子才能装得完这些金叶子。好，明年看你的。啊，谢谢少奶奶。广州恒昌全掌柜高宝路，恒昌全掌柜高宝路，少奶奶，二爷，四爷，哎，宝路啊，你怎么一个人甩手甩脚就进来了？怎么，今年没赚钱呢？哎，四爷，您别着急啊，在这儿呢。哦，你带的是银票啊？啊，啊我在广东，回来路途最为遥远。你让我带现银赶路，那不是一路招贼吗？是啊，是啊，是啊。高掌柜，辛苦了，今天晚上一定要好好的喝一杯啊！那是一定。少奶奶，四爷。武汉风聚全掌柜。请几位掌柜那边请。请。几位掌柜，里面请，里面请，里面请，里面请。这边坐。好，喝几个啊！不是，好，喝点。哎，不好意思，几位掌柜。这桌我们已安排了贵宾，还是请几位掌柜那边请。我们还不算贵客吗？是啊，今年就属我们几个帮东家挣钱最多。不是说好了专门宴请我们吗？我们还做不了上席。不好意思，各位掌柜，有劳了，请。哎，几位掌柜，请。坐坐坐。王管家，少奶奶呢？啊，少奶奶在门口迎接贵客。什么贵客呀？来了，各位掌柜就知道了，肯定是官府的人。哎，我们八心八肝忙活了一年，在东家眼里，还是没有我们呢。对了，今天你们交账的时候，少奶奶跟你们说了什么没有？没有。就点了个头，对我也没说什么，只有二爷四爷说了两句辛苦了。哼，我们不仅是掌柜，也算是股东，这少奶奶连句话都没有。这少奶奶呀、啊，虽然做生意很厉害，可人情世故啊，还是差了点儿。你怎么来了？少奶奶派轿子把我接来了，说今儿晚上啊，我是贵客、啊。娘，爹，娘，娘，哎呦，儿子，快，快快快，快起来！哎
各位掌柜，各位伙计，这第一杯酒，让我们敬一敬这块土地上的先人，感谢我们的祖先。赐给我们吃苦耐劳的精神，奋发向上的品性，让我们在过去的一年里赚了很多很多的钱。也请祖先们继续保佑我们，来年顺利平安，继续赚大钱。杯酒，让我们一起敬一敬老爹老娘。掌柜们在外奔波，为吴家的生意尽心尽力，却不能在家尽孝。我是心怀感激，也是心怀愧疚。各位老爹老娘，在过去的一年里，你们受累了。我周莹自幼离家，没给父母尽孝，是平生最大遗憾。在座所有掌柜伙计，都是我的亲兄亲弟，你们的爹娘，那就是我的亲爹亲娘。这快过年了，我带我的兄弟们，给爹娘磕个头，祝爹娘身体康健，万事平安。哪能用杯子？啊？给我！你们都是各大商号的掌柜，也是吴家的股东，更是我的兄弟。对掌柜，我只有一句话：用人不疑，疑人不用。对股东，我也是一句话：风雨同舟。对兄弟，我周莹更是一句话：有难同当，有福同享。
绝不辜负你。我们再接再厉，来年赚更多的钱。少奶奶，我高宝路，从今往后永远都是吴家的人。你叫我干啥，我干啥。少奶奶，你放心。明年我们会更加兢兢业业，一定要让吴家的生意更上一层楼给大伙儿最贵重的新春贺礼。没得说，没得说。少奶奶慷慨豪迈，仁义无双，我等均佩服万分。从今以后，无论做生意还是做人，无论火里来水里去，我等均无二花。爹，五聘，这快过年了，我来给你们点上长明的油灯了。
记得我，当年我们商量过，要将吴家东院发扬光大，要将东院的生意做到那张地图上的各个角落去。现在你听好了，今年我们赚了四百万两银子，东院算是发扬光大了。你和爹一定都很高兴吧？所有人都高兴。哎，只是我，吴平。自从你走以后，所有的快乐都是转瞬即逝，而不快乐，却是那么的长久，难以消散。就好比现在。我虽然卖了很多很多的货，也赚了很多很多的钱，可我就是快乐不起来。
空云触及了我发现。